我们今天还是接着了解华为 Mate 四零系列的一些最新消息。根据华为 CEO 余承东最新确认，华为 Mate 四零系列将在九月份如期发布，搭载麒麟九千系列芯片。但由于美国禁令，导致台积电断供，华为的麒麟芯片将在九月十五日之后无法制造，芯片将成为绝唱。目前距离发布截止日。只有十多天时间，广大用户也越来越关注该机的最新情况。另外，现在又有最新爆料显示，并且泄露人士还放出了三款机型的外观渲染图像。与此前曝光的 Mate 四零和 Mate 四零 Pro 的造型设计上几乎大同小异。新泄露的华为 Mate 四零系列将包括 Mate 四零、Mate 四零 Pro 和 Mate 四零 Pro Plus 三款产品，并同步晒出了这三款机型的外观渲染图。从渲染图来看，倒是与此前的爆料基本一致。三款新机均采用双挖孔加曲面屏设计，三款手机视边框控制的很出色，正面的视觉观感也很不错，视觉效果相比上代 Mate 三零系列更加出色。与此同时，实体音量按键在三款机型上均得到回归。根据此前曝光的消息，全新的华为 Mate 四零系列将使用六点四英寸幺零八零 P 分辨率的双打孔曲面屏。而 Pro 和 Pro Plus 两款机型将采用双打孔瀑布全面屏，它们的尺寸达到 6.78 英寸，拥有两 K 分辨率及支持九十赫兹的刷新率，屏幕同时为 OLED 材质。另外 ，Pro 系列产品还将提供立体声扬声器，而标准版的 Mate 四零则没有。在机身背部，该机系列仍将延续前作的原型相机模组设计。不过，三款机型在摄像头数量和排布上各有区别。从图像中可见，华为 Mate 四零后置三摄像头 ，Mate 四零 Pro 配备四颗摄像头，闪光灯位于摄像头模组的左上角。三款手机的后置摄像头整体呈圆形设计，位于机身背面顶部中央位置。此外，据说 Mate 四零 Pro Plus 还将在后置镜头上升级超感光雷达镜头。此前还有消息称，该机主镜头可能会采用五千万像素，同时变焦和电镜头也将进行全面升级，并将加入潜望式长焦镜头，支持五倍光学变焦、五十倍的数码变焦。以上的机身后置镜头泄露，对于最终设计预计还是存在疑惑。谁都不能在新机发布前精准对手机摄像头的排列方式加以确定，只可以说可能思路是这个方向发展。究竟 Mate 四零系列会不会采用这样的摄像头设计，谁都不能确定。剩下搭载即将成为绝唱的全新麒麟九千系列处理器，也成为了今年华为的话题。它基于五纳米工艺制成打造，采用 A 七七或者是 A 七八的构架。是全球第一颗整合了 5G 调制解调器的5纳米芯片，比不整合调制解调器的苹果 A14 芯片还要大。据说华为到年底为其备货数量达到了800万只。届时，全新的华为 Mate 四零系列旗舰将在9月份内正式亮相。在此前泄露中还有消息称，华为 Mate 四零 Pro 在中国的价格，幺二八 GB 版本定价为5999元，而5 6 GB 版本定价为6499元， 5 1 2 GB 版本定价为7399元。好了，今天内容就这么多，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。